जी सुन क्या आप मुझे सुन सकते स्टूडेंट्स <clears throat> आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जी एमरजेंसी एंड एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में फार्मेसी डिपार्टमेंट किस टाइप की सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड कर सकता है ये आप लोगों को मैंने जूम पे इसके आज इनवाइट किया है ताकि मैं इन स्लाइड इस स्लाइड को आपके साथ शेयर कर सकूँ क्योंकि इसमें मैंने आपको कुछ जो एक्विपमेंट्स हैं जो कि एक्सीडेंट एमरजेंसी डिपार्टमेंट में या सिर्फ हम ये कह दें कि एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं मैं चाह रहा था कि आपको उसकी वीडियो जो है ना वो भी दिखा दो और आप उनकी पिक्चर्स देखकर आप समझ सको कि किस टाइप का या किस शेप का वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है चार डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं जी एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स इसमें जी आप लोग मेरी आवाज सुन सक रहे हैं ना और आप लोगों को ये शेयर भी आ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को ये स्लाइड्स नजर आ रही हैं टाइप वन एमरजेंसी डिपार्टमेंट क्या कौन सा होगा इसमें तीन जो है ना वो हमें देखने चीजें एक तो बच्चों इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं एमरजेंसी डिपार्टमेंट में फिजिशियन होते हैं और नर्स होती हैं टाइप वन एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है उसमें फिजिशियन राउंड द स्पेशलिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है और जो टाइप टू है उसमें स्पेशलिस्ट जो है वो ऑन कॉल होता है लेकिन फिजिशियन राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है और जो थर्ड टाइप है उसमें फिजिशियन ऑन कॉल होता है और नर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल होती है और जो टाइप फोर है वो रेफरल एमरजेंसी सर्विस है जो कि जस्ट 
आपको फर्स्ट एड दे के रेफर कर देती है टाइप थ्री में टाइप टू में और टाइप वन में तो टाइप फोर में भी नर्स जो है ना वो अवेलेबल होती है तो आपने ये देख लिया इसमें तीन मेजर जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम के लोग जो है ना वो इन्वॉल्व हैं स्पेशलिस्ट फिजिशियन तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्पेशलिस्ट फिजिशियन और नर्स टाइप वन में स्पेशलिस्ट जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं उस पर स्पेशलिस्ट अवेलेबल होगा राउंड द क्लॉक एमरजेंसी सर्विसेज के लिए टाइप टू डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट ऑन कॉल हो जाता है और फिजिशियन जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है और सर जो टाइप थ्री है उसमें फिजिशियन ऑन कॉल होते हैं और नर्स जो है ना वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है और टाइप फोर में जस्ट फर्स्ट एड जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद उसको रेफर कर दिया जाता है टाइप वन टाइप टू या टाइप थ्री में अच्छा जी अब हम इसके इक्विपमेंट्स देख लेते हैं ये कुछ डेफिनेशन है ये हम रिपीट भी कर लेंगे इसको अब जो इमरजेंसी रूम है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो किन इक्विपमेंट से या किन फैसिलिटीज से इक्विप्ड होना चाहिए उसमें सबसे पहले है बच्चों हमने ये देखना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं हम रिस्टोर करते हैं पेशेंट के वाइटल साइंस को और वाइटल साइंस में क्या क्या चीजें होती है जी ब्लड प्रेशर को हमने रिस्टोर करना होता है ब्रीदिंग को रिस्टोर करना होता है इसके अलावा टेम्परेचर और हार्ट बीट ये वाइटल साइंस हैं अगर इसे रिस्टोर कर लें तो पेशेंट जो है ना आप उसको दोबारा से मतलब अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं तो इसमें जो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है ये ज्यादातर एयर वे ब्रीदिंग से रिलेटेड है कि आपने ब्रीदिंग जो है ना उसको रिस्टोर करना है इसमें सबसे पहला जी बैक वेल्फ मास्क बैग वेल्फ मास्क एक्चुअली स्टूडेंट्स इसके पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ तो उसके बाद जो है ना इसके बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब में इसको कर देगा This will be attached to a bag valve mask, and the bag valve mask will be attached to the oxygen on the wall. We can do this as a one-person or a two-person technique. First, we're going to demonstrate the one-person technique. You want to place the again the pointing top over the nose and the other part over the mouth. You want to place your. Assalamualaikum. position patient in the sniffing position and you want to make a C and an C E. Also. So the C goes around the top and the E, you're placing your fingers on the patient's mandible and pulling Hello. the patient's face up into the mask. Then you make, when you give your breaths, you want to make sure you have enough time for inhalation and exhalation. Again, think about pulling your patient's face into the mask as opposed to pushing the mask into the patient's face. If you have a two-person technique, it's basically the same thing, except you have one person who's bagging, and then you have another person who's holding the mask onto the face. It's the same C to E technique, and obviously you get a better seal if you have two hands holding the mask instead of one. The downside to this is that it just makes for a more crowded space at the top of the patient's head and bed. अच्छा स्टूडेंट्स ये जो बैग वेल्व मास्क है एक्चुअली ये पॉजिटिव प्रेशर जो है ना और रिससिटेशन के लिए यूज होते हैं जिसमें ब्रीदिंग जो है ना एक्चुअली हमने उसको रिस्टोर करना होता है और ये मैनुअल रिससिटेटर है इसमें वन पर्सन जो आपने भी वो देखा उसको या फिर ये टू पर्सन जो है ना इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं 
अगर ये इसमें से वन परसेंट इन्वॉल्व है तो उसने जो मास्क है जो कि उसकी नोज पे या लेरेंजियल मास्क है वो भी उसने होल्ड किया हुआ होता है फिक्स किया हुआ होता है नोज पे और माउथ पे और दूसरा जो है वो दूसरा जो बलून है उसको भी प्रेस किया जाता है ताकि पॉजिटिव प्रेशर जो है ना वो लेरेंस में वाले जी हम आद क्या आपको आवाज नहीं आ रही मेरी ये मैनेज पार्टिसिपेंट सब आ तो रहे अच्छा मैंने ऐड भी करना है इनको सबको मैंने तो यार लेक्चर स्टार्ट भी किया मैं समझा था आप लोग सुन रहे हो इसमें एडमिट लिखा हुआ है सारा एडमिट ऑल ओके आई एम रियली सॉरी चले मैंने अब आप लोगों को कर दिया अब हो गया चले सही थैंक यू यार वो मैंने ना अब आपको ऐड कर ठीक है थैंक यू राइट सर ये ये सर आप आ गए हैं सारे हाँ हम बात ये आप आई थिंक आप लोगों की वीडियोस की जो है ना वो भी ऑन चुकी है चलें सर आप ऑफ कर सकते हैं आप सबको म्यूट भी कर सकते हैं सर की वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं आप कैंपर स्पॉटलाइट ऑलवेज टच ऑन लाइट जिस फ्रेंड से आप स्टार्ट करें आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं और ये आपके साथ कि मैंने अपने स्लाइड भी शेयर की है यस सर स्टार्ट करें आज फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किस टाइप के सर्विसेज जो है ना वो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करता है या फार्मेसी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है अच्छा इसमें चार डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स हैं टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री एंड टाइप फोर इसमें तीन कैटेगरीज हैं एक स्पेशलिस्ट है फिजिशियन और नर्स अगर टाइप वन तो उसमें स्पेशलिस्ट जो है ना वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है टाइप टू में स्पेशलिस्ट ऑन कॉल है लेकिन फिजिशियन जो है वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है और टाइप थ्री में फिजिशियन ऑन कॉल है और नर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल है और टाइप फोर जो है ना वो एक्चुअली रेफर कर दिया जाता है फर्स्ट एड दे के टाइप थ्री टाइप टू या टाइप वन डिपार्टमेंट्स में तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है सर्विस प्रोवाइडर्स की भी और डिफरेंट कैटेगरीज है डिपार्टमेंट्स की भी एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स की अब हम ये देख लेते हैं कि ये एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स जो है ना वो किन फैसिलिटीज से एक्विप्ट होते हैं ये जो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों इसमें इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्सीडेंट इमरजेंसी जो है ना इस सिचुएशन को हम कब कहेंगे मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये हम बाद में भी इसको रिपीट कर लेंगे मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम इक्विपमेंट्स पे आ जाएं क्योंकि वो इक्विपमेंट्स की वीडियोज जो है ना वो मैंने कुछ कलेक्ट की है तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था एक्चुअली एमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं वाइटल साइंस को रिस्टोर करते हैं पेशेंट के वाइटल साइंस और आप लोगों को पता है कि वाइटल साइंस कौन कौन से हो सकते हैं कोई बता सकते हैं आप में से वाइटल साइंस सर इसमें हार्ट रेट होता है और रेस्पिरेटरी रेट होता है पल्स रेट होता है ठीक है हार्ट बीट ब्लड प्रेशर 
तो वो हम पहले इसमें सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो बैग बेल्ट मास्क है ठीक है इसको हम मैनुअल रिसेसिटेटर भी कहते हैं एक्चुअली इसमें एक बलून टाइप जो है ना बैग होता है जिसको प्रेस करते हैं और इसको प्रेस करने से क्या होता है पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होता है और एक मास्क जो है ना वो लेरेंस पे जो नोस और माउथ जो है ना उसको कवर करते हैं और ट्रेकिया में जो है ना मतलब थ्रू ट्रेकिया वो लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड करते हैं अब ये मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप उस इक्विपमेंट से जो है ना वो आप अंडरस्टैंड इजिली और आप वेल अवेयर हो In back patient, you need uh, two things. You need a face mask, and this is an adult face mask. You'll see there's a pointy tip, which should go over the nose, and then over the mouth. This will be attached to a bag mount mask, and the bag mount mask will be attached to the eye cloth. This is a one-person or a two-person technique to demonstrate the one-person technique. You want to place the again the pointing tap over the nose and the other part. Over. You want to place your position patient in the sniffing position, and you want to make. Sir, video नहीं आ. The C goes around the top. Sir, video नहीं आ रही है. Video नहीं आ रही है. नहीं. Okay, wait, sir. Uh, sir, kindly check कीजिएगा कुछ students wait कर रहे हैं उनको add करने के लिए. अच्छा बोल. अब आपको वीडियो शेयर हो रही है ना जी में you bag a patient you need uh two things you need a face mask and this is an adult face mask you'll see there's a pointy tip that should go over the nose and then more round it should go over the mouth this will be attached to a bag mount mask and the bag mount mask will be attached to the oxygen on the wall we can do this as a one person or a two person technique first we're going to demonstrate the one person technique You want to place the again the pointing tap over the nose and the other part over the mouth. You want to place your position patient in the sniffing. Sir, just audio आरी है video नहीं आरी. And C. बच्चे अब तो video आनी चाहिए तो मैंने. The C goes around the top and the E. Share की है. Placing your fingers on the patient's mask and pulling the patient's face up into the mask. It goes around the top. अब आ रही है video. And E. You're placing your fingers on the patient's mask. Yes, sir, are you? Yes, sir, are you? Patient's face in the E. चलें फिर start से देखें. When you bag a patient, you need uh, two things. You need a face mask, and this is an adult face mask. You'll see there's a pointy tip that should go over the nose, and the more rounded should go over the mouth. This will be attached to a bag mount mask, and the bag mount mask will be attached to the oxygen on the wall. We can do this as a one-person or a two-person technique. First, we're going to demonstrate the one-person technique. You want to place the again the pointing tap over the nose and the other part of the mouth. You want to place your position patient in the sniffing position, and you want to make a C and an E. So the C goes to the top, and the E. You're placing your fingers on the patient's mandible and pulling the patient's face up into the mask. And you make when you give your breaths. You want to make sure you give them. Good morning. 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 And obviously, you get a better feel if you have two hands holding the mask instead of one. The downside to this is that it just makes for a more crowded space at the top of the patient's head and bed.
ठीक है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया ये मैनुअल रिसन की टेक्निक है बैक वेल्थ मास्क जिसमें एक वन वन परसेंट टेक्निक है और टू परसेंट टेक्निक है मतलब वन परसेंट टेक्निक और टू परसेंट टेक्निक में कोई क्या डिफरेंस है कि इसमें आपने देखा है दो ऑपरेशन हो रहे हैं एक ने मास्क जो है ना उसको होल्ड करना है और एक ने पंप करना है तो ये दो बंदे भी कर सकते हैं और एक बंदा भी कर सकता है ठीक है नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और टेक्निक चेस्ट ड्रेनेज हम चेस्ट ट्यूब्स भी कहते हैं या अंडर वाटर सील ड्रेनेज भी कहते हैं जो हमारे प्लूरल स्पेस है लंग्स में प्लूरल स्पेस है जो इंफेक्शन में वो फ्लूड से या एयर से जो है ना वो भर जाती है तो उसको ड्रेन करने के लिए जो है ना ये टेक्निक यूज की जाती है जिसे अंडर वाटर सील ड्रेनेज कहते हैं अब आप इसकी वीडियो पहले देखें तो फिर मैं आपको जो है ना इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ All chest tube collection systems are based on a three bottle system. Here's our three bottle chest tube collection system. So we've talked about the collection bottle and a three bottle system. All chest tube collection systems are based on a three bottle system. Here's our three bottle chest tube collection system. So we've talked about the collection bottle in a three bottle system. Fluid from the chest collects into bottle one. Air from the chest tube bubbles into bottle two. Bottle two is the water seal of the system. The water seal is usually two centimeters, meaning the tube going into the water is submerged under two centimeters. Water seal of two centimeters means that air coming from the chest tube must overcome the pressure of two Hello. centimeters of water to escape. The water seal of any chest tube system detects air coming from the chest tube. The water seal is also called the air leak monitor. Okay. The water seal also functions as a check valve, preventing air from entering the chest from the chest tube system. Hence the name, water seal. Here's the water seal of this system. Again, the water seal of any chest tube system is usually two centimeters of water. The water seal of any chest tube system will detect air coming from the chest tube. When should the water seal bubble? Well, that depends on the clinical situation every single time. So should the water seal be bubbling? Well, is air coming from the pneumothorax? Does this person have a pneumothorax and we're trying to pull the air out of their pleural space? Well, for the air, समझ आई आपको इस इस मैकेनिज्म की सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप खुद जी जी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आई इसके ओके okay, अब मैं आपको बता रहा हूँ सर ये थ्री बॉटल सिस्टम है अब इसमें चेस्ट से आपने ड्रेन करना है फ्लूड को ठीक है मतलब पस को फ्लूड को और एयर को ठीक है जी अब आप देख रहे हो जो पहला बॉटल जो है उसमें फ्लूड जो है वो ड्रॉप वाइस इस ये जो जिसमें डिजिटल वाटर है उसमें एडो उसमें गिर रहा है और एयर जो है ना एक्चुअली वो इस एरिया में है और एयर जो है ना वो फिर जाएगी सेकंड बॉटल में और सेकंड बॉटल में जो एयर जिस पाइप से जा रही है वो टू सेंटीमीटर जो है ना वो बॉटल में इमर्स हुआ हुआ है और ये इसीलिए कि अगर ये ये ट्यूब वाटर से ऊपर होगी वाटर लेवल से तो ये वापस जो है ना एयर दोबारा से लंग्स में चली जाएगी क्यों क्योंकि इन ट्यूब्स में कोई वेल्व नहीं है ये प्लेन ट्यूब्स है या हॉलो ट्यूब्स हैं तो इसलिए इसको टू सेंटीमीटर जो है ना वाटर लेवल मतलब टू सेंटीमीटर डाउन वाटर लेवल रखा गया ताकि एयर बबल्स जो आपको ये वाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं बॉटल टू में वो बबल्स जो है ना एयर बबल्स वो वाटर के अंदर ही रहे उसी सरफेस के अंदर ही रहे ठीक है वो इस ट्यूब में इस बॉटल टू से बॉटल वन में ना जाए और बॉटल वन से दोबारा लंग्स में ना चले जाए 
तो इसलिए इसको वाटर सील कहते हैं एक्चुअली अगर ये ट्यूब वाटर लेवल्स के अंदर ना हो मतलब इमर्स ना हो ये ट्यूब तो ये सील नहीं है एक्चुअली यहाँ पर एक वेल्प क्रिएट किया गया है वाटर लेवल में इसको डिप करके इस ट्यूब को तो एयर जो है वो यहाँ पर ही रहेगी और ये जो वाटर थ्री है ये जो ट्यूब बॉटल थ्री है ये अगर कोई एयर का प्रेशर आता है ऐसा कि जो इस इस सील को भी रक्षर कर देता है तो वो जाएगा बॉटल थ्री में और बॉटल थ्री से फिर वो इवेक्ट हो जाएगा आउटसाइड ठीक है बच्चों बॉटल वन में फ्लोट आ रहा है ड्रॉप वाइज इस बॉटल वन में गिर रहा है और जो एयर होगी वो चली जाएगी बॉटल टू में बॉटल टू में वाटर सील है वो इसलिए वाटर सील है क्योंकि जो ट्यूब है वो वाटर के अंदर इमर्स हुई है डिप हुई है तो एयर जो है वो वाटर के अंदर ही रहेगी और अगर इस एयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो इस वाटर सील को वो रपच्चर करेगी और बॉटल टू से वो चली जाएगी बॉटल थ्री में और बॉटल थ्री में भी अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा एयर का तो वो इवेक्ट हो जाएगी अब समझ आ गया आप लोगों को यस सर सर ये जो थ्री वाला यानी कि वो बॉटल है सर उसमें ट्यूब ज्यादा डिप नहीं हुई हुई इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि एयर जो है वापस बॉटल टू में चली जाए जी अगर वो बॉटल टू में भी जाएगी तो बॉटल वन में तो जा नहीं सकती एयर ओके सर वो इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि बॉटल टू से बॉटल वन में आप देख लें जो ट्यूब है वो वॉटर के अंदर इमर्स हुई हुई है यस सर यस सर तो इसलिए ये इसी इसीलिए इसको वाटर सील कहते हैं इस ट्यूब को सील कर दिया ठीक है दो मिनट दीजिएगा एक मैसेज टाइप कर लू आप अभी नेक्स्ट देखें जी कॉम्बी ट्यूब सुनिश्चित तो कॉम्बी ट्यूब भी देखिएगा ये क्या होती है अच्छा सर इसको कॉम्बी ट्यूब क्यों कहते हैं 
इसको कॉम्बी ट्यूब इसलिए कहते हैं कि इसका एक तो इसमें कॉम्बिनेशन है दो ट्यूब्स होती हैं एक्चुअली इस कॉम्बी ट्यूब में एक डिस्टल पोर्शन होता है दो ट्यूब्स होती हैं जो कि जंक्शन करती हैं और एक सिंगल ट्यूब जो है ना वो बन जाती है और सिंगल ट्यूब ट्रेकिया में इंसर्ट की जाती है और वो जो दो ट्यूब्स हैं उसमें से जो ब्लू ट्यूब होती है एक्चुअली वो उस पर जो है ना ये 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 जो वेल्व बैग वेल्व मास्क है ये इंसर्ट किया जाता है और उसे पंप किया जाता है मैनुअल रिसेशन भी दी जा सकती है और इसको आप जो है ना ऑक्सीजन सप्लाई के साथ भी लगा सकते हैं अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसमें बॉगी बॉगी इज अ डिवाइस विच अलाउस सेल डिंगर लाइक टेक्निक ऑफ इन ट्यूबिंग अ पेशेंट्स एयर वे इन ट्यूबिंग क्या होती है जी इन ट्यूबिंग होती है इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इन टू ट्रेकिया ठीक है ये इंट्यूबेट करना होता है और इसमें सेल डिंगर जो है ना एक्चुअली ये साइंटिस्ट था जिसने इसको सबसे पहले डिवाइस किया ये एक ट्यूब होती है जो कि पहले ट्रेकिया में ले जाई जाती है सेम जैसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं उसमें भी एक ट्यूब होती है जो कि अब देखिएगा कि ये बॉगी ट्यूब जो है ना उसको कैसे इंसर्ट किया जाता है और इससे ट्रिकेट ट्यूब कैसे इंसर्ट किया जाता है जो कि स्कैन करता है या बताते हैं कि लेरिंग्स कहाँ पर है और उसके राइट हैंड में जो है ये बॉगी है एक्चुअली ये ट्यूब है जो कि इंट्यूबेट करने के लिए यूज की जाती है ये एक्चुअली पैसेज जो है ना वो उसको बताएगी कि ट्रेकिया का पैसेज क्या है और जब वो उसको इसको कैसे पता चलेगा कि ट्रेकिया में जा रही है तो ट्रेकिया में जो ग्रूव्स होते हैं या जो रिंग्स होते हैं एक्चुअली वो इसको जब फील होंगे इस बंदे को इस फिजिशियन को तो ये समझेगा कि ट्रेकिया में जो है ना ये इंट्यूबेट हो गई है the epiglottis with the, your bougie so you're just going along the underside of the epiglottis with your bougie and if you're doing that you will enter glottis and you will be in the trachea and that's the key now how do you know you're in well there's two ways that are described the first one is you can actually feel the tracheal rings and you'll feel the tip of that bush that coup de tip rubbing against the tracheal rings for me uh, sometimes i feel it sometimes i don't what i keep doing is i keep 
pushing the bougie forward very gently. And eventually, if you're in the tracheobronchial tree, you'll get hold up. Either you'll hit the carina or one of the branches of the main stem bronchi, and the bougie won't go any further. It'll stop at about 40 centimeters. If you're in the esophagus, on the other hand, it'll keep going. You can place that thing all the way to its hilt. So that's how you know. And once you've confirmed by hold up that point of the bougie stopping, you just withdraw until you're at about 25, and then you'll put the tube onto the bougie. Now, for this, you really want a partner. Um, it's really tough to do yourself because one of the key mistakes that's made is uh, taking the laryngoscope out of the mouth. You want to leave the laryngoscope in the mouth to keep those posterior pharyngeal structures from collapsing on your bougie. So you have an assistant place the tube over the bougie, hold the top of the bougie, and this now allows you to advance the endotracheal tube through the cords. Just given the shape of the endotracheal tube, oftentimes it'll hold up on um, some of the cartilage or it'll just get caught on the cord. So what you want to do is just rotate the tube counterclockwise 90 degrees and then gently go back and forth and rotate ever so slightly and eventually the tube will pass. As long as you're gentle, you're not going to cause any airway trauma. If you try to jam this thing in, that's when you run into problems. So eventually the tube will start passing. You go into about 22 or 23. Sir, this unconscious patient. Sorry. Yeah, push it here. Sir, I said that unconscious patient. And yes, these are all unconscious patients who have to restore vital signs and recover. And this is the breathing science. 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 But sir, if it's an unconscious patient, then it's not going to open the mouth. Actually, they didn't tell us that the next thing is that you have to do that when you're unconscious, you have to do that when you're unconscious, you have to do that when you're unconscious, you have to do that when you're unconscious. Jaws muscles will relax and the tongue blocks the larynx or blocks the larynx. So breathing is difficult. In the next equipment, I have shared the video with you. And if this person is unconscious, it means that he is conscious, but he has a issue of breathing, then he can do this. उसको लोकल एनेस्थीजिया देकर। ओके सर। क्योंकि आप लोगों का काम जस्ट ये ये एक्विपमेंट्स जो है ना ये सप्लाई करना है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को ये एक्विपमेंट्स जो है ना रिकॉग्नाइज़ आप लोग कर सको कि ये ये कौन सी ये चीज़ किस लिए है और इसकी शेप कैसी होती है। इसलिए मैंने Okay, thank you, sir. अब इसमें इसने endotracheal tube जो है ना वो insert की है with the help of इसको हमने क्या बोला था जी अभी ये ये हम क्या देख रहे थे with the help of bogey actually sorry अच्छा जी next हम देख लेते हैं Next to the Amalpas Laryngeal Mask Airway. Now, this is the time when the patient is unconscious, so you have to keep the airway open. For that, the mask is used. Now, you can see this video. Sir, what is the mask? Sir, what is the mask? The laryngeal mask airway is utilizing the glottis, while chest compressions continue uninterrupted. 
This makes training easier and insertion more reliable. The laryngeal mask airway is a tube with a distal inflatable mask that is placed in the patient's hypopharynx. A size 5 laryngeal mask airway fits most adult males, while a size 4 fits most adult females. Before using the airway, make sure the mask inflates properly. Before inserting the laryngeal mask airway, deflate the cuff completely, making sure there are no folds or bumps in the mask. Lubricate the posterior surface of the mask with a water-soluble lubricant. Place the laryngeal mask airway in the open mouth with the opening of the mask facing the patient's tongue. Advance the device to the back of the tongue. In a smooth motion, use your index finger to press the laryngeal mask airway against the roof of the mouth and downward. Continue advancing the device until you feel resistance, which indicates the distal end of the tube has reached the hypopharynx. Withdraw your finger and inflate the mask. A size 4 mask will take 30 milliliters of air. A size 5 will require 40 milliliters. Once inflated, the laryngeal mask airway will center itself in the mouth. If placed correctly, oxygen will flow from the device into the trachea. If there is no chest rise with ventilation, the laryngeal mask airway may be too shallow, or the cuff may have folded during insertion, blocking the airflow. Pull the laryngeal mask airway out and reinsert it. One way to prevent folding is to partially inflate the cuff during insertion. The laryngeal mask airway can also be placed upside down and rotated in the back of the throat as it is advanced to maneuver the tongue forward as it slides into position. दोस्तों अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है और आपने उसको ट्रेकियल ट्यूब जो है ना बार बार इंसर्ट करनी है तो फिर आप ये लेरेंजल मास्क जो है ना वो यूज करते हैं जो कि आप वो इजी जो है ना वो इंसर्शन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट ये हमारे पास मैगल फोर्सेप्स और ये भी मैगल साइंटिस्ट था जिसने अब इसके लेफ्ट साइड पे ये लेनन जो स्कोप पड़ी है और इसके राइट साइड पे जो है ना ये मेगल फोर्स है। Left side पे laryngoscope और right side पे magnet forceps है। ये स्टूडेंट्स ये फोर्सेप जो है ना ये कोई मटेरियल इंसर्ट करने के लिए जो है ना वो यूज की जाती है ट्रेकिया में नेक्स्ट है स्टूडेंट नेजल कैनोला और ये आप लोगों ने देखा होगा ये भी ऑक्सीजन जो है ना वो सप्लाई करता है एक्चुअली
सर ये फिर हम बाद में पढ़ लेंगे नेजर कैनोला जो है ना वो हम कल जो है ना इसको स्टार्ट कर लेते हैं नेजर कैनोला से ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच इंशाल्लाह कल फिर आप लोगों से दोबारा इसी जूम पे ही मीटिंग करते हैं और अगर ये आप लोगों के लिए मुझे तो वैसे इसमें जरा थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है अगर आप लोगों के लिए इजी है मतलब कि आप लोगों को समझ आ रही है आवाज आ रही है या ये स्लाइड्स वगैरह सही शेयर हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा सिर्फ ये यही चैप्टर जो है ना वो हमने इस पे करना है बाकी जो है ना वो हम मैं आपको फेसबुक पे करवा दूंगा इसमें वीडियोज हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जरा समझ में आ जाए इसलिए ये आपको इस पे मैं जूम पे आपको पढ़ा रहा हूँ चले थैंक यू सो मच जी अल्लाह हाफिज सर स्लाइड्स तो ठीक शेयर होती हैं लेकिन वीडियो वो वीडियोस नहीं ठीक आती हैं अटक अटक के आती हैं अच्छा एक्चुअली वो वीडियो ना मैं अटैच भी नहीं कर सकता इसके साथ क्योंकि वो ये फाइल का साइज 70 एमबी था अभी और अभी इसमें सिर्फ चार पांच वीडियोस ही हैं तो चले इसको इस चैप्टर को इसी तरह गुजार लेते हैं कुछ चीजें आप लोगों को समझ नहीं आएंगी और ये ये सारी डिटेल में आपको करने की जरूरत भी नहीं होगी जो इंफॉर्मेशन आपके स्लाइड पे है ना जस्ट आपको वो पता हो और मैं आपको इसकी इमेजेस दूंगा फिगर्स दूंगा एग्जाम में तो आपने जस्ट उसको लेबल करना होगा कि ये कौन सा इक्विपमेंट है ये तो मेरे ख्याल में इजी होगा आप लोगों के लिए अगर आपने तो इसको स्लाइड से ही करना है हमने जी जी ये भी स्लाइड से करना है क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है ओके चलिए ठीक है स्टूडेंट थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखिएगा आप लोग अल्लाह हाफिज ये अब मोहम्मद अली कहलू साहब आए हैं अभी इस टाइम